সালাম কেমন আছেন সবাই আজকে এই টপিকটা নিয়ে একটু এমনি কথা বলতে ইচ্ছা হলো আমি আসলে এখন যে বিষয়ে ইয়ে করতেছি রিসার্চ করতেছি আমার রিসার্চের টপিক এটার সাথে প্রাসঙ্গিক এই জন্য ভাবলাম এই প্রসঙ্গে একটু কথা বলি কথা বললে আবার আমার রিসার্চের হেল্প হবে হ্যাঁ সেটা যেটাই হোক তো ব্যাপারটা আমি আসলে যেটা নিয়ে কাজ করতেছি সেটা হলো ফেসবুক এবং সোশ্যাল মিডিয়াতে আমরা অনেক ছেলেপেলের কথা জানতে পারি যারা সুইসাইডাল টেন্ডেন্সি যাদের আছে তারপরে যারা ডিপ্রেশনে ভুগতেছে অর্থাৎ নানাভাবে নেগেটিভ এনার্জির মধ্যে যারা আছে এরকম অনেকের কথা আমরা সোশ্যাল মিডিয়াতে পাই আমাদের ফ্রেন্ড সার্কেলের মধ্যে আশপাশের মানুষের মধ্যে যাদেরকে আমরা পাই কেউ একজন লাইভে আসতে চাচ্ছেন কি বিষয়ে কথা বলবেন একটু টেক্সট করলে ভালো হয় তো এটাকে কিভাবে সফটওয়্যার ইউজ করে এই মানুষদেরকে হেল্প করা যায় এটা নিয়ে আমি রিসার্চ করতেছি আপাতত সেটা মূল আলোচনার বিষয় না যেটা যে গল্পটা বলতে আসলাম সেটা হলো যে গত বছর গত বছর আমি যখন দেশে ছিলাম ছুটিতে ওই সময়ে আমার মনে আছে যে আমি ফেসবুকে নিউজ ফিডে স্ক্রল করছিলাম স্ক্রল করতে করতে তখন একটা পোস্ট দেখলাম আমার কাজিনের ফ্রেন্ড তো ছোট আমার থেকে ছোট অবশ্যই জুনিয়র কলেজ পড়ুয়া তা আমি তো এখন একটা পোস্ট আমার চোখে আটকে গেল তার সাথে এমনিতে আমার ইন্টারাকশান হয় না ফেসবুকে অ্যাড আছে কিন্তু কথাবার্তা হয় না তো এমনি একটা পোস্ট দেখলাম মন খারাপ হয়তো ব্রেক আপ হয়েছে বা এই ধরনের কোনো বিষয় থেকে সে এখন একটা পোস্ট লিখেছে তো তখন ওটা দেখে আমার যেন কেমন একটু মাথায় ক্লিক করলো কিছু একটা আমি তখন তাকে নক দিলাম মেসেঞ্জারে নক দিয়ে বললাম যে সালাম কি অবস্থা কেমন আছেন এই সেই কথাবার্তা বললাম তো ঠিক ওই সময় ঠিক ওই সময় ওই ছেলেটা কতগুলো ওষুধ খেয়েছে হুম কি যেন আমি তো ওষুধের নাম জানি না যেগুলো মানুষ মানে ঘুমের ওষুধ যেগুলো খেলে মানুষ বেশি খেলে মারা যায় এ ধরনের সে বেশ কয়েকটা খেয়েছে বাকিগুলো খাওয়ার আগে সে স্ট্যাটাস দিয়েছে তখন ওই মুহূর্তে আমি তাকে নক দিয়েছি লাকিলি আল্লাহ রহমত তখন আমি তার সাথে কথাবার্তা দু একটা বলার পরেই বললাম কি কি হয়েছে না হয়েছে কথা বলতে বলতে বের হলো এই কয়েকটা খাইছে তখন আমি আমার আমার হাতে যত কাজকর্ম ছিল যা ছিল আমি আমার সব কাজ ফেলে দিয়ে সব বাদ দিয়ে আমি তার সাথে কথা বলতেছি শুধু মেসেঞ্জ চ্যাটিং করতেছি সারাক্ষণ তার সাথে করতে করতে তারা তাকে নানাভাবে কনভিন্স করে তারপর তার যে বাকি ওষুধগুলো ছিল খাওয়ার জন্য সেটা যে রেখে দিয়েছিল সে সে বাকি ওষুধগুলো তাকে দিয়ে ফেলাই দিলাম সেগুলো নিয়ে টয়লেটে গিয়ে ফ্ল্যাশ করে ফেলে দিয়ে আসলো এরকম এরকম তারপরে আমার তার সাথে আরও বেশ কিছু কথাবার্তা হয়েছে সময় দিয়েছি তাকে এরকম তো হতে পারত যে ওই একটা পোস্ট দেখে এই একটা মেসেজে নক কেউ না দিলে ওই মানুষটা মারা যেত এরকম হতো মুকিত ভাই লিখছেন হুজুর চুল ঝুটি করা কি জায়েজ তো এরকম হতে পারত তো এটা হচ্ছে আমার রিসার্চের মোটিভেশন যেটা নিয়ে আমি আসলে কাজ করতেছি তো এই প্রসঙ্গেই দু একটা কথা বলতে মন মন চাইলো এই জন্য বললাম এবং গত বছরে আমি যখন ছুটিতে ছিলাম উদ্দেশ্যে ওই সময় আর একটা সুইসাইডের ঘটনা ফেসবুকে বেশ আমি মানে একটা সুইসাইডের ঘটনা দেখলাম সেটা হলো চেস্টার বেনিংটন যখন মারা গেল তার কয়েকদিন আগে বা পরে সম্ভবত পরে বাংলাদেশে মিউজিশিয়ান মাইলস ব্যান্ডের মানাম আহমেদ মানাম আহমেদের ছেলে জেহিন সম্ভবত নাম সে ছেলেটা সুইসাইড করলো তো সেও মিউজিশিয়ান ছিল গিটারিস্ট ছিল তা তার যত পরিচিত যারা ছিল এবং আমার ঘনিষ্ঠ পরিচিত মিউজিশিয়ান আছে অনেকে মুকিত ভাই যে এখন আমার লাইফে আছেন একজন তারপর আরও ইকরাম আছে যাদের সাথে আমার একটু মিউজিক লাইনে মানুষজনের খোঁজ খবর পাওয়া হয় জানা হয় তো যখন জেহিন সুইসাইড করলো তখন আমি জেহিনের প্রোফাইলে ঘুরলাম এবং দেখলাম ইয়াং ছেলে বয়স কত চব্বিশ পঁচিশ অ্যারাউন্ড এরকম হবে হয়তো এর বেশি হবে না তার অনেক পোস্ট তার আত্মীয় স্বজনরা ওখানে কমেন্ট করছে তার কাজিন কমেন্ট করছে এবং বাংলাদেশের আন্ডারগ্রাউন্ড ব্যান্ড এবং যারা মেন স্ট্রিম তারাও প্রবাবলি সবাই তখন এটা নিয়ে অনেক স্ট্যাটাস দিচ্ছিল 
সবাই খুব শকড সারপ্রাইজ কেন সে সুইসাইড করলো এরকম এরকম কিন্তু আমি চিন্তা করতেছিলাম অন্য ব্যাপারটা নিয়ে যে এই মানুষটা একটা একজন গিটারিস্ট সে স্টেজে পারফর্ম করে সে অন্য মানুষদেরকে আনন্দ দেয় বিনোদিত করে হাজার হাজার মানুষকে ইয়াং ছেলেরা তার গান শোনে তার এটা করে তার গিটার পছন্দ করে তার ইউটিউব চ্যানেল আছে সব আছে কিন্তু এই মানুষটা এতটাই একা হয়ে গিয়েছিল যে মানুষটাকে বাঁচানোর জন্য কেউ ছিল না অথচ মিডিয়া জগতেরই কত মানুষ তাকে চেনে মিডিয়া জগতের কত মানুষ তাকে চেনে এবং আমি তখন রিয়াকশনগুলো খুব অবজার্ভ করেছি ওগুলো আমার কাছে এখনও সেভ করা আছে আমি তখন খুব অবজার্ভ করেছি আমি দেখলাম যে সবাই জাস্ট শখ থেকে এ কথা লিখতেছে যে না এটা কোনোভাবেই মেনে নেওয়া যায় না সুইসাইড করা কাপুরুষতা এর মানে তুমি জীবনের সাথে হেরে গেলে আরে ভাই যে মানুষটা সুইসাইড করছে তাকে আপনি আর কাপুরুষ বলে আপনি কি করবেন তাকে তো আপনি ফিরে আনতে পারবেন না সেকেন্ড নেক্সট যারা সুইসাইড করতে যাচ্ছে বিভিন্ন মানসিক দুঃখ কষ্টের কারণে যারা জীবনে জীবন যুদ্ধে হেরে যাচ্ছে বা পারতেছে না স্ট্রেসে আছে বা নানান কারণে সেই মানুষদেরকে আপনি কি মেসেজ দিচ্ছেন সেই মানুষগুলো অলরেডি সুইসাইড করার প্ল্যান করতেছে মাথায় আপনি যখন বলতেছেন যে সুইসাইড করা কাপুরুষ তুমি জীবনের সাথে হেরে গেলে ইত্যাদি ইত্যাদি তখন সে কি করবে সে আপনার কাছে আসবে না কারণ সে আপনার কাছে ভালোবাসা পাচ্ছে না সে আপনার কাছ থেকে কী পাচ্ছে ও আমাকে কাপুরুষ বলো ওর কাছে তো আমি কাপুরুষ হ্যাঁ আমার দুঃখ কষ্ট আছে আমি সুইসাইড করছি কিন্তু ওর দৃষ্টিতে তো আমি কাপুরুষ অতএব সে আপনার কাছে আলটিমেটলি যাচ্ছে না তো যখন একটা দুর্ঘটনা ঘটে এর পরে এত আলাপ করে দুঃখ কষ্ট করে আসলে খুব একটা লাভ হয় না তো আমাদের প্রত্যেকের নিজেদের এক একটা জগৎ আছে প্রত্যেকের নিজের মতো জগতে ব্যস্ত থাকি আমি ব্যক্তিগতভাবে আমার যে প্যাশন আছে বিভিন্ন পড়াশোনার বাইরে যে সমস্ত বিষয় যেগুলো আমি ফেসবুকে শেয়ার করি আপনাদের সাথে বা লাইভে কয়েকদিন কথাবার্তা বললাম ধরেন আমি যদি শুধুমাত্র আমার এইটুকু জগতের মধ্যেই ব্যস্ত থাকি এবং এইভাবে করে আশেপাশের প্রত্যেকটা মানুষ তার নিজের নিজের বিষয়ে ব্যস্ত থাকে তখন কি হবে তখন আমাদের আশেপাশে অনেক মানুষ সাইলেন্টলি মারা যাবে কিন্তু আমরা এটা দেখতে পাবো না এবং এই এই কাজটা আমাদের সামাজিক সোশ্যাল বিং হিসেবে সামাজিক মানুষ হিসেবে আমাদের প্রত্যেকে একটা দায় এবং প্রত্যেকের জন্য এটা একটা অ্যাপার্থিড একটা কাজ মানে নির্লিপ্ত আমি কিছু কেয়ার করলাম না পৃথিবীর কাউকে এই জিনিসটা আমাদের বাংলাদেশের মানুষদের মধ্যে কম ছিল আগে এখন বাড়তেছে আজকে আমি ইউনিভার্সিটি থেকে আসার সময় আজকে আমার সেমিনার ছিল আসলাম সেমিনার শেষে আমি যখন নামছি সিঁড়ি দিয়ে দুইটা স্টেপ থাকতে আমি পড়ে গিয়েছি তা আমার কাঁধে ব্যাগ ভারী ব্যাগ কাঁধে আমি পড়ে গেলাম তো তিনটা ছেলে উঠতেছে তখন তিনটা ছেলে উঠতেছে তারাও ইউনিভার্সিটি স্টুডেন্ট ব্যাচেলার্সের হবে অথবা মাস্টার্সের হবে তিনটা ছেলে উঠতেছে বিদেশি হবে এস্তোনিয়ান হবে কি অন্য দেশে হবে জানি না আমি পড়ে গেলাম তারপরে আমার হাতে ফোন ছিল আমি পড়ে গেলাম আমি আবার উঠলাম তারা কোনো পাত্তাই দিল না কোনো কেয়ারই করল না এবং তারা পাশ দিয়ে হেঁটে উঠে চলে গেল এই জিনিসটা একটা কোনো বিচ্ছিন্ন ঘটনা না এটা বুঝায় যে একটা দেশ বা একটা জাতি তাদের কালচার কেমন তারা দীর্ঘদিনে কিভাবে গড়ে উঠছে এটা দেয় এটা বোঝা যায় অতএব এই মানুষরা যে সোসাইটিতে বসবাস করে সেই সোসাইটিতে এটা খুবই সম্ভব যে ঠিক সামনে একটা মানুষ মরে যাবে কিন্তু এ মানুষ কেয়ার করবে না এবং এই ঘটনা আমেরিকায় হয়েছে এ ধরনের ঘটনা যখন পানিতে ডুবে মরে যাচ্ছে একটা ছেলে আর টিনেজার হবে বা এরকম বিশ অ্যারাউন্ড টোয়েন্টি এইজ হবে একটা ছেলে পানিতে ডুবে মরে যাচ্ছে আর তিনটা বাকি তিন তিনটা ছেলে পাড়ে দাঁড়া হাসতেছে এমনকি ওর সাথে শত্রুতাও নেই তা ও হেল্প চাচ্ছে ও পানির সাথে ফাইট করতেছে বেঁচে থাকার চেষ্টা করতেছে এটা তার কাছে ফানি বিষয় বাকি তিনজন এটা দেখলো এবং মোবাইলে ভিডিও করলো ফেসবুকে দিল এমন না যেটা ওদের শত্রু শত্রু মরেছে ইভেন শত্রু যদি পানিতে ডুবে মরে যেতে থাকে আমরা বাঙালি হলে আগে শত্রুকে পানি থেকে উঠাবো চিৎকার চেষ্টা চিৎকার করে লোক ডাকবো ওকে আগে উঠাবো পরে না ওর সাথে আমার শত্রুতা পরে মিটমাট করবো এদের শত্রুতাও ছিল না এদের শত্রুতাও ছিল না একটা ছেলে পানিতে ডুবে মরে যাচ্ছে বাকিরা দেখে এটাতে মজা পাচ্ছে তাহলে আপনি বুঝতে পারেন যে একটা সমাজ বা একটা সংস্কৃতি একটা জাতি লং টার্মের তাদের ডেভেলপমেন্ট কেমন হলে তারা এই ধরনের অবস্থায় পৌঁছে যায় আমি যেমন সিঁড়িতে পড়ে গেলাম আমি খুব বেশি একটা ব্যথা মানে একটু পা মচকে গেছে একটুখানি 
বাট স্টিল একটা মানুষ পড়ে যেতে গেলে আমরা বলি আমি যেটা সবসময় দেখে আসছি বাংলাদেশে আরে কি হয়েছে ভাই ব্যথা পাইছেন না তো ব্যথা পান নাই তো কি হলো এরকম বলি কিন্তু দে আর জাস্ট ইন ডিফারেন্ট তারা সেই দেহেটা উঠে চলে গেল এই ধরনের সামাজিক যে সিচুয়েশান এই সিচুয়েশান দুই দিনে ঘটে না অতএব এটা দুই দিনে ঠিক করে ফেলা যায় না এটা ওয়েস্টার্ন ওয়ার্ল্ডে যুগ যুগ ধরে ঘটেছে যার ফলে আজকে তার এই সিচুয়েশানে এসে উপনীত হয়েছে এবং আমরা বাংলাদেশিরা যদি আজকে সচেতন না হই আমরা ওই সিচুয়েশানের দিকে পৌঁছে যাব যখন আপনার ভাই বা আপনার আত্মীয় বা আপনার কাজিন ছোট একটা মানুষ আপনার থেকে ছোট বা কেউ সেরকম পানিতে ডুবে মরে যাবে কেউ কেয়ার করবে না আপনারা কি খেয়াল করছেন বাংলাদেশে এখন শিশু ধর্ষণের ঘটনা বাড়তেছে কিভাবে যেটা আগে ছিল না এত বেশি আগে ধর্ষণের ব্যাপারগুলো অ্যাডাল্টদের মধ্যে হতো এখন শিশুদের মধ্যে হচ্ছে এটা দুই দিনে ঘটে নাই যে আপনি দুইটা মানব বন্ধন করে অথবা শাস্তি চাই কঠোর শাস্তি হোক ক্যাপিটাল পানিশমেন্ট হোক মৃত্যুদণ্ড দিলেই এগুলো সমাধান হয়ে যাবে তা না কেননা এই সাইকোলজি গড়ে উঠতে কয়েক যুগ সময় লাগছে অতএব সেই কয়েক যুগ ধরে যেই রোগ ভিতরে সমাজের ভিতরে আস্তে আস্তে বাসা বাঁচছে সেটা আজকে আমরা চোখে দেখতে পাচ্ছি অতএব আমরা যদি এখনই স্টেপ না নেই পজিটিভ স্টেপ পজিটিভ এনার্জি তাহলে কি হবে আরও খারাপ হবে আমরা আর আমরা যদি এখন স্টেপ নেই তখন আগামী পাঁচ সাত বছরও এই ঘটনাগুলো ঘটতে থাকবে শিশু ধর্ষণ হবে ধর্ষণ বাড়বে হত্যা হবে এটা হবে হতে থাকবে কিন্তু এক সময় গিয়ে কমবে হয়তো আরও আঠারো বছর সতেরো আঠারো বছরের মাথায় গিয়ে আমাদের সোসাইটিতে জিনিসগুলো কমবে বাট এটা স্টেপ তো আমাদেরকে এই সময় নিতে হবে কিন্তু আমরা প্রত্যেকে নিজেদের জগতে ব্যস্ত সাপোজ এখন আমি যে লেভেলে আমার সার্কেল আমি পড়াশোনা যে অবস্থায় আছি ক্যারিয়ারের একটা স্টেজে আছি এই সময়ে আচ্ছা একটা কথা মানিক ভাই আপনারা এবং আরেকজন হাবিব ভাই আপনারা ওনার অন্য একটা বিষয় প্রশ্ন করছেন সেটা আমরা তো ইনবক্সে গল্প করতে পারি আলাপ করতে পারি আজকে এমনি অল্প একটু একটা বিষয় আলাপ করতেছি তা আমরা প্রত্যেকে যদি নিজেদের জগতে এইরকম ব্যস্ত থাকি এবং আশেপাশের দিকে না তাকাই তখন এই সিচুয়েশন হবে তখন এই সিচুয়েশন হবে যেমন মানাম আহমেদ মিউজিশিয়ান তার ছেলে সুইসাইড করল ছেলেকে সে বাঁচাতে পারল না আবদুল্লাহ ওয়াল আরমান ওয়ালাইকুম আসসালাম কেমন আছেন তার এত মিউজিশিয়ান সার্কেল কেউ তাকে বাঁচাতে পারল না মারা যাওয়ার পর কথা বলে তো লাভ নেই আমরা তো মানুষটাকে বাঁচাতে পারলাম না অতএব কি এমন কাজ যেটা আমরা করলে এই মানুষগুলো সুইসাইড থেকে বেঁচে যাবে ডিপ্রেশান থেকে বাঁচবে আমাদের নিজেদেরকে বদলাতে হবে সেই জন্য আমার মনে আছে আমার স্টুডেন্ট ইউনিভার্সিটির সে বলছিল তার কলেজ লাইফের ঘটনা যখন তার বান্ধবী তাদের ফ্রেন্ড সার্কেলের মধ্যে যে বান্ধবী ছিল সে বান্ধবী রিসেন্টলি বিয়ে হয়েছে ইন্টারমিডিয়েট পরে তখন সে বান্ধবী তার ছেলে বন্ধু থেকে মাঝে মধ্যে ডাকতো এই তোরা আয় দেখা কর সময় দে আমাকে ছেলে বন্ধুরা তখন তামাশা করতো কিরে তোর স্বামীকে তোর টাইম দেয় না নাকি ফাতেমা খান বৃষ্টি জি আমি আপনার কমেন্ট পড়েছি আমি পায় ব্যথা পেয়েছি আপনি আমার খোঁজ নিয়েছেন এর জন্য আমি কৃতজ্ঞ অবশ্যই আপনি একজন ভালো মানুষ আচ্ছা আমি আমার কথায় আসি তো সে এরকম বলতেছে আমাকে একটু টাইম দিয়ে ফ্রেন্ড থেকে বলছে তখন ছেলে ফ্রেন্ডরা তো পাত্তাই দেয়নি কি রে তো স্বামীকে তো টাইম দেয় না নাকি আমাদের ডাকি স্ক্যান হ্যান ত্যান কয়েকদিন পর সেই মেয়েটা সুইসাইড করলো তখন সদ্য কলেজ পাশ করা ছেলেরা তারা তখন এটা তাদের কাছে একটা বড় আঘাতের মতো ওই সময় তারা এটা শিখল যে হ্যাঁ সব সময় বন্ধু বান্ধব মানেই এটা না যে শুধু ফুর্তি তামাশা একজন আরেকজনকে পচানো সামটাইমস ইউ হ্যাভ টু বি সিরিয়াস কোনো কোনো সময় আপনাকে সিরিয়াস হতে হবে এবং আপনাকে আপনার সার্কেলের মধ্যে আপনার পরিচিত মহলে তাদের কাছে আপনার সার্বিক চলাফেরা এমন একটা মেসেজ দিতে হবে যে হ্যাঁ আপনি একজন নির্ভরযোগ্য মানুষ আপনার কথা আপনি আরেকজনের কথা শুনবেন তাকে অ্যাটলিস্ট আপনি ভালোবাসা দেবেন তার সাথে একটু সময় কাটাবেন আপনি এরকম মানুষ আপনি সবসময় ফান করার মধ্যে ব্যস্ত থাকেন না যে মানুষ সবসময় কৌতুক করে বন্ধুদের সাথে ফ্রেন্ডস থাকেলে মোস্ট প্রবেবলি তার কাছে একজন ডিপ্রেস মানুষ যাবে না তা আমরা যদি এভাবে প্রত্যেকে নিজেদের সার্কেলের মধ্যে বন্দি থাকি সাপোজ আমি আমার ক্যারিয়ারের বিষয় নিয়ে ব্যস্ত আমি আমার দিন রাত চব্বিশটা ঘন্টা যদি আমার শুধু জাস্ট আমার পিওর প্রফেশনাল ক্যারিয়ার নিয়ে ব্যস্ত থাকি এবং সেই সার্কেলের মধ্যে চলাফেরা করি তখন যেটা হবে আমার এরকম হবে আহ আমার অমুক সুইসাইড করছে আমি তো জানতাম না কিছু আহারে আফসোস একটা স্ট্যাটাস দিয়ে হৃদয়ের আবেগটা খালাস করে দিয়ে আমি 
নিষ্ক্রান্ত হব এই সিচুয়েশনগুলো আমাদের হয় আমরা যখন প্রত্যেকে ব্যক্তিকেন্দ্রিক হয়ে যায় আত্মকেন্দ্রিক হয়ে যায় এই আত্মকেন্দ্রিকতা আমাদের নিজেদেরকেও বিপদে ফেলে দেয় কারণ আমি তখন আমার নিজের প্রবলেম নিয়ে হাতড়ে পাচ্ছে মরতেছি আমি সমাধান পাচ্ছি না হতে হতে আমি একসময় নিজেও মরার চিন্তা করতে পারি আমার এক স্টুডেন্টকে আমি অনেক দীর্ঘ সময় কাউন্সিলিং করেছিলাম তো তার অনেক ব্যক্তিগত ইস্যু ছিল এখনও হয়তো কম বেশি আছে একটা মেয়েকে পছন্দ করে সে মেয়ে তাকে পছন্দ করে না এই ইস্যুগুলো সিলি শোনাতে পারে কিন্তু এইসব ইস্যুতেই তো অনেক মানুষ মরে যাচ্ছে আমি যে এইখানে থাকি কোন পাশের পাশের ধারে কাছে রোডেরই এক বিল্ডিংয়ের কর্নেলের কর্নেল বা মেজর হবে আর্মির তার ছেলে সুইসাইড করলো কলেজ পাস করা ছেলে বা কলেজ পড়ুয়া ছেলে গার্লফ্রেন্ড রিলেটেড ইস্যুতে তো এই সমস্ত মানুষদেরকে আমরা কিভাবে আগে থেকে বাঁচাতে পারি এটা আমার চিন্তা করতে হবে আমার যে ছাত্রের কথা বলতেছিলাম তার এরকম গার্লফ্রেন্ড রিলেটেড বিভিন্ন ইস্যু ছিল যখন সে কথাবার্তা বলতো আমি তার কথাগুলো সব শুনতাম আমার কাছে কথাগুলো সিলি লাগতে পারে আমার জগৎ আপনি চিন্তা করেন যে যেই জগতে আমি থাকতে পছন্দ করি আমার ব্যক্তিগত পছন্দের জগৎ সেখানে আমি ধরেন আন্তর্জাতিক বিষয়াবলী সরি আমার ইন্টারনেট কানেকশানের প্রবলেম ছিল তা আমি যদি আমার নিজস্ব বিষয়ে এভাবে ব্যস্ত থাকি তখন আমাকে যদি একটা ছেলে সে বলে যে আমার এরকম সমস্যা এরকম সমস্যা আমি দূর পাত্তা দিলাম না আমি ইন্টারন্যাশনাল পলিটিক্স নিয়ে হেভি হেভি ইন্টেলেকচুয়াল বিষয়ে মাথা কামাতে থাকলাম হয়তো ওই মানুষটাকে বাঁচানোর ওটুকুই চান্স ছিল ওই মানুষটা মরে গেল হতে পারে অতএব আমাদের একমুখী হওয়া উচিত না ডাইনামিক হওয়া উচিত আমি আমার এই ছাত্রকে যথেষ্ট সময় দিতাম তো আমি যখন এবার স্পেনেতে আসি আসার আগে আমি তাকে আমার ফ্লাইটের আগের দিন আসছে রাতে আমরা গল্প টল্প করলাম খেলাম আর আমার ছাত্ররা আসছিল বন্ধুরা আসছিল তা আমি যখন তাকে বিদায় দিলাম আমি নিচে গেলাম একজন একজনকে বিদায় দিচ্ছিলাম নিচে গেলাম রিক্সা দাঁড় করে রিক্সা ঠিক করে দিলাম তখন আমি ওকে বললাম যে দেখেন ভালো থাকার অনেকগুলো উপায় আছে আমি আপনাকে এ পর্যন্ত অনেক বিষয় কাউন্সেলিং করছি আপনার নিজের সমস্যার আপনি সমাধান করবেন সমাধান করে ভালো থাকবেন এটা একটা উপায় ভালো থাকার আরও একটা উপায় আছে সেটা হচ্ছে অন্যের সমস্যা সমাধান করা সহজ সহজ একটা সূত্র আপনাকে শিক্ষা দিলাম যে অপরের খেদ মতে নিজেকে নিয়োজিত করুন তাহলে আপনি ভালো থাকতে পারবেন এটা হলো সহজ একটা সূত্র এবং আমরা বেশিরভাগ মানুষ এই সহজ সূত্রটা নিজেদের জীবনে অ্যাডপ্ট করতে পারি না যার ফলে আমরা নিজেরা আরও বেশি নেগেটিভ এনার্জির মধ্যে ঢুকে যাই পড়াশোনা ক্যারিয়ার ব্যক্তিগত ইস্যু ইস্যু পারিবারিক ইস্যু যাদের স্ত্রী সন্তান আছে তাদের সেই ইস্যু এইভাবে করে করে ইকরাম সালাম কেমন আছেন এইভাবে করে করে আমরা নিজেরা আরও অনেক নেগেটিভ এনার্জির মধ্যে ডুবে যেতে থাকি আমার আশপাশে যেহেতু কেউ আমায় কেয়ার করে না আমি বিষণ্ন গান শুনি স্যাড গান শুনি এটা ওটা শুনি এবং এইভাবে করে আমি নেগেটিভ এনার্জির মধ্যে ডুবে যাচ্ছি আমার লাইফে তখন কি দরকার এমন একজন মানুষ দরকার উইথ লটস অফ পজিটিভ এনার্জি যে মানুষটা নিজে তো ডিপ্রেসড না যে মানুষটা নিজের সমস্যা নিজে সমাধান করতে পারে উপরন্তু সে আরও দশটা মানুষের সমস্যা অ্যাটলিস্ট দুইটা মানুষের সমস্যা সমাধান করতে পারে আরও দুইটা মানুষকে সে ভালোবাসা দিতে পারে আমাদের এই রকম মানুষ দরকার যখন আমার অনেক নেগেটিভ এনার্জির মধ্যে আমি ডুবে যাচ্ছি বিষণ্নতা ক্যারিয়ার পড়াশোনা গার্লফ্রেন্ড এটা ওটা বাপ মা নানান ইস্যু আরও অনেক ইস্যু অনেকের আছে তখন আমাদের লাইফে এরকম মানুষ দরকার কিন্তু এরকম মানুষ কোথায় এরকম মানুষ কোথায় আফসোস এরকম মানুষ যাদের হওয়ার কথা ছিল বা যাদের হওয়া উচিত ছিল আমাদের সমাজে তারা সেটা হয় না আমাদের সমাজে তারা সেটা হয় না এটা আলেমদের হওয়া উচিত ছিল আলেমদেরই এমন হওয়া উচিত ছিল যারা আমাদেরকে উপদেশ পরামর্শ দেবে আমাদেরকে হেল্প করবে হুম কিন্তু তারা সেটা করেন না আমাদের ইয়াং জেনারেশন আপনি কয়টা ইয়াং জেনারেশনকে ইয়াং জেনারেশন ছেলে পেলেকে পাবেন যারা হুজুরের কাছে গিয়ে এলাকার একজন হুজুরের কাছে গিয়ে যে হুজুর আমার গার্লফ্রেন্ড তো আমাকে এটা বলছে ওটা বলছে আমি এখন কি করব আমি সুইসাইড করতে চাই ও তো আরও ভয় পাবে যে আমি সুইসাইড করলে আমি কই যাবো যাই না তবে হুজুরের কাছে গেলে আমি জাহান নামে যাবো এটা শিওর ও তো ওই ভয় আরও যাবে না অতএব যাদের উপযুক্ত ব্যক্তি যারা তারা যখন সেই দায়িত্ব পালন করতেছে না তখন এই কাজ করতেছে কারা এর থেকে কম উপযুক্ত ব্যক্তিরা যাদের ধর্মীয় জ্ঞান যাদের অ্যান্থ্রোপোলজি 
ট্রু অ্যান্থ্রোপোলজি নলেজ যাদের কম যারা আসলে মানুষ কি জিনিস এটা প্রকৃতপক্ষে চেনে না ইভেন যারা সাইকোলজি নিয়ে পড়াশোনা করে তারাও আসলে প্রকৃতপক্ষে জানে না মানুষ কি জিনিস এবং তার সমস্যা গোড়া কোথায় কোন জায়গায় একটু আটকায় আছে লক হয়ে আছে ওটা একটু খুলে দিলেই সে উড়ে যাবে মুক্ত পাখির মতো সে সুন্দর হয়ে যাবে এই জিনিসগুলো ধর্মজগতের মানুষদের জানার কথা এবং তারা আসলে ডিপলি জানে কেউ কেউ জানে এবং ধর্মজগতেই কেবলমাত্র এটা ডিপ লার্নিংটা আছে যেটা অন্য কোথাও পাওয়া যায় না কিন্তু আফসোস সেটা যেহেতু হচ্ছে না তখন আমাদের সাধারণ মানুষদেরকে চেষ্টা করতে হচ্ছে যে অ্যাটলিস্ট আমার আশপাশের আমার ঘনিষ্ঠ বন্ধু যাকে আমি নিজ হাতে আলিঙ্গন করেছি যাকে আমি যার সাথে আমি হ্যান্ডশেক করেছি আমার সেই বন্ধু অথবা যেই মেয়ে ক্লাসমেট বা যেই বান্ধবী যার সাথে আমি বসেছি খেয়েছি গল্প করেছি কথা বলছি অ্যাটলিস্ট ওর সুইসাইড করেছে এমন যেন আমার শুনতে না হয় অ্যাটলিস্ট আমার এইটুকু যেন দুঃখ পেতে না হয় আমি অন্তত সেরকম তো হতে পারি এবং সেরকম হতে গিয়ে আমরা নিজেরা অনেক সময় ভুল করে ফেলি বাট স্টিল এটা সামথিং ইজ বেটার দ্যান নাথিং আমি যখন দেশে ছিলাম দীর্ঘ ছুটিতে এই সময় আমি বিগো লাইভ একটা অ্যাপ আছে একটা প্ল্যাটফর্ম আছে ভিডিও লাইভ ভিডিওর সেখানে আমি দীর্ঘ সময় লাইভ করতাম এবং ওই সত্যি আমার অনেকের সাথে পরিচয় ছিল আমারও তখন মনে আছে এই ঘটনা যে ইটালিতে থাকে প্রবাবলি একজন তার মেয়েরাও বড় হয়ে গিয়েছে বাংলাদেশের আর্মির সাবেক কর্মকর্তা তিনি আমাকে বললেন আমি যখন বিভিন্ন বিষয়ে আলাপ করছিলাম লাইভে তিনি আমাকে টেক্সট করলেন এরকম লাইভে এক্স্যাক্ট এরকমই লাইভে উনি টেক্সট করলেন যে আমি আমি অনেক ব্যক্তিগত ইস্যুনে ডিপ্রেসড আমি কাউন্সেলিং চাই আমার কাউন্সেলিং দরকার আই এম ইভেন ওয়েলিং টু পে ফর ইট তখন আমি ভাবলাম যে আমি তো ফ্রিলি ফ্রিতে কথা বলতেছি আমার তো কারো টাকা নিয়ে কাউন্সেলিং করার দরকার নেই বা আমি সেটা করিও না আর টাকা নিয়ে যেসব কাউন্সেলিং হয় সেগুলো আসলে প্রকৃত কাউন্সেলিং কখনই হয় না কেননা মানুষের ভালোবাসা দরকার যে মানুষটা নেগেটিভ এনার্জির মধ্যে আছে ভালোবাসা দরকার তার যে ডিপ্রেশনে আছে তার ভালোবাসা দরকার আমি টাকা দিয়ে ভালোবাসা কিনবো ইটস নট গোনা হ্যাপেন এই জন্য প্রফেশনাল কাউন্সেলিং সেন্টারগুলো আসলে কোনো সমাধান দেয় না কোনো স্থায়ী সমাধান দিতে পারে না আমি পরে ওনার সাথে আরও আলাপ সালাপ করেছি কথাবার্তা বলেছি এবং উনি আমার থেকে বয়সে অনেক বড় আমি কিভাবে তাকে হেল্প করব তার সংসার তার লাইফের যত কিছু আছে আমি ওগুলো এক্সপিরিয়েন্স করে আসিনি আমি আমার জুনিয়রদেরকে হেল্প করতে পারি যারা এখন ব্যাচেলার্সে পড়ে বা যারা আমার সমসাময়িক মাস্টার্সে মাস্টার্সের স্টুডেন্ট তাদেরকে আমি হেল্প করতে পারি কারণ আমি জানি হোয়াট দে আর গোয়িং থ্রু তারা কিসের মধ্যে দিয়ে যাচ্ছে বা যারা ব্যাচেলার্স করছে ওরা কিসের মধ্যে দিয়ে যাচ্ছে এবং ফিউচারে যাবে কোথা থেকে আসছে আমি ওইটুক পথ পার হয়ে আসছি কিন্তু যিনি আমার থেকে বয়সে বড় তাকে আমি কিভাবে হেল্প করব আমি তাকে খুব একটা হেল্প করতে পারি নাই এখনো পারি নাই বা এখনো পারতেছি না আমার রিসার্চের মোটিভেশনটা এই জায়গায় যেটা আমাকে কয়েকদিন পর প্রেজেন্ট করতে হবে এই জায়গায় যে আমাদের যে ছেলেটার কথা আমি শুরুতে বললাম যে ওর ফেসবুকে একটা পোস্ট যেটাতে ডিপ্রেশন এবং আমি এরকম একটা কিছু সেলস করেছি আমি ডাইরেক্টলি সেলস করিনি যে ছেলেটা মনে হয় দুই ঘন্টা পর সুইসাইড করবে অলরেডি সে সুইসাইড করার মাঝপথে ছিল অর্ধেক ওষুধ খাইছে বাকি অর্ধেক খাবে বাট ওই সময় আমি কিছু একটা সেন্স করছি আমার ব্রেনের ভিতরে আমি তখন তাকে নক দিচ্ছি কথাবার্তা বলে হয়তো আল্লাহ তাকে ওই যাত্রা বাঁচাই দিছে তো আমার যদি এই অ্যাটিচিউডটা থাকে বা আপনার যদি এই অ্যাটিচিউডটা থাকে যে একটা মানুষকে আপনি একটু কথা বলে তাকে একটু ভালোবেসে তাকে আপনি একটা খারাপ অবস্থা থেকে নেগেটিভ এনার্জি যে সে তলিয়ে যাচ্ছে এর ভিতরে এখান থেকে তাকে বাঁচায় উঠাতে পারেন এই এবিলিটি যদি আপনার থাকে ফেসবুক এটা জানে আমার সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ারিং পার্সপেকটিভ থেকে আমার যেহেতু ফুয়াদ মৃধা ওয়ালাইকুম আসসালাম এই পার্সপেকটিভ থেকে এটা ফেসবুক জানে বা জানতে পারে ফেসবুকের কাছে এই ধরনের ডাটা থাকে আমার কি ধরনের সাইকোলজি আমি কি ধরনের কথা বলতে পারি এগুলো কিন্তু ফেসবুক জানে বা আরও ফাইন টিউন করে জানতে পারে আর ওই মানুষটা যে সুইসাইডাল কথাবার্তা বিভিন্ন সময় ফ্রেন্ডদেরকে চ্যাটিংয়ে বলতেছে অথবা পোস্ট দিচ্ছে অথবা বিভিন্ন এই ধরনের ষণ্ন কোর্টস পাওয়া যায় স্যাড কোস্ট কোর্টস পাওয়া যায় স্যাড কাজম এই সমস্ত পেজও আছে ওই সব জায়গায় লাইক দিচ্ছে ওগুলো থেকে তার বিহেভিয়ার বোঝা যায় এবং তার টেন্ডেন্সি আমরা সফটওয়্যার দিয়ে প্রোগ্রাম দিয়ে প্রেডিক্ট করতে পারি যে কয় দিনের মাথায় কয় মাসের মাথায় মানুষটা সুইসাইড করতে পারে এটা আমরা প্রেডিক্ট করতে পারবো সফটওয়্যার দিয়ে এই রকম মানুষ এক জায়গায় আর যেই মানুষেরা এই ধরনের মানুষকে হেল্প করতে পারে যারা যারা 
ফিল্ড উইথ পজিটিভ এনার্জি টু সাম এক্সটেন্ট যাদের পজিটিভ এনার্জি আছে যারা অন্যকে ভালোবাসা দিতে পারে বা দুটা স্নেহের কথা বলতে পারে ইত্যাদি ইত্যাদি সেই মানুষদেরকে আমরা প্রোফাইলিং যদি করি তখন এই দুইটা গ্রুপকে যদি আমরা সফটওয়্যারে ধরতে পারি ক্যাচ করতে পারি তখন আমরা এই দুইটা গ্রুপের একজনের পোস্ট আর একজনের ফিডে বুস্ট আপ করে দিতে পারি যেইভাবে আপনাদের ফিডে বিভিন্ন ভাইরাল পোস্ট আসে রিসেন্টলি আপনার সিরিয়ানে অনেক ভাইরাল পোস্ট পাইছেন তার সর্বশেষ আফগানিস্তান নিয়ে পাইছেন এরকম ভাইরাল পোস্ট আছে এটা আমরা জাস্ট বুস্ট আপ করে দিতে পারি বুস্ট আপ করে দিলে এদের একজনের পোস্ট আর একজনের ফিরে যাবে যেটা উভয়কে হেল্প করবে যে পজিটিভ এনার্জি দিতে পারে সে দেখবে যে আচ্ছা এই মানুষের মনে হয় সুইসাইড করতে পারে বা এই মানুষটা খুব ডিপ্রেশনে আছে হি নিডস হেল্প সি নিডস হেল্প তখন সে তাকে নখ দিয়ে অ্যাপ্রোচ করতে পারে আর ওই মানুষটাও যদি দেখে এই মানুষ অনেক পজিটিভ কথা বলছে এ অনেক ভালো আছে তার ভিতরে অনেক ভালোবাসা আছে তখন সে একে নখ দিতে পারে যে ভাইয়া আমি ভালো থাকতে চাই আমি ভালোবাসা পেতে চাই অথবা অনেক কিছুই তো করলাম শান্তি পেলাম না ভাইয়া কি করব এটা সে বলতে পারে তো এই জিনিসটা কিভাবে সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ারিং লেভেলে করা যায় যেন আমরা মানুষকে হেল্প করতে পারি এটা হচ্ছে আমার রিসার্চের বিষয় এবং তখন আমাকে প্রফেসর যেরকম প্রশ্ন করবে প্রফেসর বলবে যে কেন তুমি সফটওয়্যার দিয়ে এটা করতে যাচ্ছ যারা ডিপ্রেশানে আছে আমাদের কাউন্সেলিং সেন্টার আছে ইভেন আমাদের ইউনিভার্সিটিতে কাউন্সেলিং এর সেন্টার আছে যেখান থেকে মাঝে মধ্যে ইমেইল আসে এবং আমার মনে আছে আমার যখন ওরিয়েন্টেশান হয় দু হাজার ষোলোতে আমি যখন প্রথমে এখানে আসি ওরিয়েন্টেশানে আমাদের সাইকোলজিস্ট এসেছিল পুলিশ এসেছিল অনেক অনেক তিন দিন ব্যাপী ওরিয়েন্টেশান হয় সাইকোলজিস্ট বলেছিল যে দেখো আমাদের আলাদা কাউন্সেলিং সেন্টার আছে ইউনিভার্সিটির ছাত্রদের জন্য বিশেষভাবে এবং তোমাদের যাদের রুমমেটের সাথে বিভিন্ন ইস্যু হয় বা হবে প্রফেসরের সাথে বিভিন্ন রিলেশান বা ইস্যু হবে এগুলো নিয়ে যদি তোমরা প্রবলেম ফিল করো এমন প্রবলেম যে কারণে তোমাদের পড়াশোনা ব্যাহত হচ্ছে তখন তোমরা আমাদের কাছে আসতে পারো আমরা তোমাদেরকে রিয়েলিস্টিক সলিউশান দেব ওই কথা থেকে আমি ওই দিন বুঝছিলাম যে এই ধরনের ঘটনা এখানে ঘটে রুমমেটের সাথে হয়তো ঝগড়া মারামারি বা রেসারেসি অথবা রুমমেটের সাথে কিছু একটা ইমোশনাল রিলেশান অথবা প্রফেসর কারণ আমাদেরকে প্রফেসরদের সাথে খুব ক্লোজলি কমিউনিকেট করতে হয় আমাদের বাংলাদেশে যেরকম আমরা টিচারদের থেকে পালাই এখানে তো সেটা না টিচারদের সাথে আরও ফ্রেন্ডলি রিলেশান ডেভেলপ হয়ে যায় টিচার রুমে যেতে হয় বসে আলাপ করতে হয় ঘন্টার পর ঘন্টা ইমেইল কনভারসেশান কল ফোনে কথাবার্তা ইত্যাদি করতে করতে হয়তো প্রফেসরের সাথে ভালোবাসা সম্পর্ক হয়ে গেছে প্রেম হয়ে গেছে বা প্রফেসর অনেক বুড়া কিন্তু এই মেয়ের ওকে ভাল লাগে অথবা মহিলা প্রফেসর এই ছেলের ওকে ভাল লাগে কিছু একটা হয়ে গেছে এখন কি করবে আমি আমার থিসিস করব আমার রিসার্চ কমপ্লিট করব নাকি আমি প্রফেসরের প্রেমে মুখ ধরে থাকবো প্রফেসর যখন আমাকে পড়াবো যে আমি তো হা করে তাকে আসি এই সমস্যার সমাধান দেওয়ার জন্য ওদের কাউন্সেলিং সেন্টার আছে কয়জন ওই কাউন্সেলিং সেন্টারে যাবে মানুষের সাইকোলজিক্যাল প্রবলেম এবং উপরের লেভেলে গেলে স্পিরিচুয়াল প্রবলেম এগুলো হচ্ছে এমন প্রবলেম যে প্রবলেমগুলো মানুষ নিজে অ্যাকনলেজ করে না নিজের কাছে আমাদের যখন জ্বর হয় বা আমার হাত ভেঙে গেছে পায়ে ব্যথা সামথিং রোগ হয় আমরা এটাকে ইজিলি অ্যাকনলেজ করি যে আমি রোগী আমার রোগ আমার এটা সমাধান দরকার আমরা ডাক্তারের কাছে যাই আমার মনের যখন রোগ হয় আমি তখন ডাক্তারের কাছে যাই না কারণ এটাকে আমি রোগ মনে করে স্বীকার করতে চাই না নিজের কাছে আমি আত্মপ্রতারণা করি আমি যখন ডিপ্রেশনে আছি এটাকে আমি রোগ বলে স্বীকার করতে চাই না আমি কেন ডাক্তারের কাছে ওকে আমি কাউন্সেলারের কাছে ওকে আমি তাকে বলবো আমি আসলে ডিপ্রেশনে আছি আমি এর থেকে বের হয়ে আসতে চাই ওকে আমি টাকা দিচ্ছি টাকার বিনিময়ে আমি ওর কাছ থেকে সমাধান পাবো ইটস নট গনা ওয়ার্ক অ্যান্ড ইট ডাজেন্ট ওয়ার্ক যে কারণে ইউরোপে প্রচুর কাউন্সেলিং সেন্টার আছে তারা তাদের ওয়েবসাইট আছে তারা অ্যাডভার্টাইজ করে থিঙ্কিং অফ সুইসাইড জাস্ট গিভ আস আ কল সুইসাইড করার চিন্তা করছেন জাস্ট আমাদেরকে একটা কল দেন ইভেন মিস কল ইভেন আমাদেরকে একটা মেসেজ দেন টেক্সট করেন আমরা উই শ্যাল গেট ব্যাক টু ইউ আমরা আপনার সাথে কল করব কথা বলবো আমরা আপনার কাছে চলে আসব আপনাকে আমরা বাঁচাবো কেন এই সিচুয়েশন হয়েছে কিন্তু এই সিচুয়েশন হওয়ার পরেও তারা বাঁচাতে পারতেছে না এবং আমি ইউরোপে আমেরিকার এই জায়গার মানুষের ব্যাপারে যতটুকু না কনসার্ন তার থেকে আমি বেশি কনসার্ন স্বাভাবিকভাবেই আমার বাংলাদেশের মানুষদের প্রতি বা আমার আমার বয়সী বা আমার সমসাময়িকদের প্রতি নিয়ে বেশি কনসার্ন এই জন্য আমি চিন্তা করি 
যে হ্যাঁ আমি ওই সফটওয়্যার আমি রিসার্চ কবে করব ওটা কবে ইমপ্লিমেন্ট হবে আমি অত আমি ওটার উপর ভরসা করি না ওটার জন্য ওয়েটও করতে চাই না আমি অ্যাটলিস্ট এটুকু বলতে চাই যে আমাদের মাঝে আপনাদের মাঝে যারা আছেন যারা নিজের ব্যক্তিগত সমস্যা সমাধান করেও আরেকটা মানুষকে খেদমত করতে সক্ষম তারা অন্তত থেমে থাকবেন না তারা অন্তত থেমে থাকবেন না বা আপনার রিয়েলিস্টিক ইস্যুস যেগুলো পড়াশোনা ক্যারিয়ার চাকরি অফিস করে আসতেছি আমার সময় নাই কিসের আর একটা মানুষের গার্লফ্রেন্ডের ইস্যু শোনার সময় আছে আমার এরকম হয় না আর যারা আমার থেকে বয়সে বড় যারা থার্টি আপ ফর্টি আপ যারা সংসার করছেন এবং করেছেন আপনাদেরও কিছু দায়িত্ব আছে আপনাদেরও চিন্তা করা দরকার আমি দেখছি যারা সংসারী মানুষ ফেসবুকে তারা খুব একটা অ্যাক্টিভ না আপনাদের দায়িত্ব আছে আপনারা ইয়াং জেনারেশন যারা যাদেরকে আপনি হেল্প করতে পারবেন তাদের সাথে ফেসবুকে অ্যাড হবেন তাদের পোস্ট আপনারা ফলো করবেন তাদেরকে সি ফার্স্ট দিয়ে রাখবেন তাদেরকে ভালো করে ফলো করবেন এবং আপনার ব্রেইনের মধ্যে আপনি জাস্ট আমরা যেভাবে আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্সে আমরা যেভাবে কম্পিউটার সায়েন্সে কাজ করি আপনি ওইভাবে চিন্তা করে দেখবেন যে এই মানুষটা কিভাবে চিন্তা করে এই ছেলেটার থট প্রসেস কী রকম এই মেয়েটার থট প্রসেস কী রকম সে বারবার এই ধরনের স্যাড পোস্ট স্যাড দেয় তার বয়স কত এই মুহূর্তে সে আসলে কিভাবে চিন্তা করতে পারে এইভাবে করে আপনি তাকে নিয়ে আলাদাভাবে সময় দেন পাঁচ মিনিট হলেও প্রতিদিন তা তার পোস্ট দেখে আপনি চিন্তা করেন দেন আপনি তাকে হেল্প করেন আপনি তার থেকে বয়সে বড় হতে পারেন আপনি তার থেকে বয়সে অনেক ছোট হতে পারেন স্টিল ভালোবাসা হচ্ছে এমন একটা জিনিস যেটা যেটা যখন ইখলাস সহকারে খাঁটিভাবে নিষ্ঠা সহকারে প্রকাশিত হয় আর একটা হৃদয় সেটা চিনতে পারে যেটা মৌলানা রুমির একটা বাণী আছে মৌলানা বলছেন যে ইফ ওয়ার্ডস কাম আউট অফ দ্য হার্ট দে উইল এন্টার দ্য হার্ট যখন কোনো কথা সত্যিকার অর্থে হৃদয় থেকে বের হয়ে আসে সেটা তখন আর একটা হৃদয় অবশ্যই প্রবেশ করবে সে হৃদয় নারী পুরুষ শিশু বৃদ্ধ যেই হোক না কেন সে হৃদয় প্রবেশ করবে অতএব নিজের আমাদেরকে যেমন শিখায় বলে তুমি তোমার প্রফেশনাল সার্কেলকে ফলো দিবে ফেসবুকে সবসময় তোমার প্রফেশনাল বিষয়গুলো দেখবে না 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 এই কথাগুলো যারা বলে তারা মানুষ চেনে না তারা জানে না মানুষ কি জিনিস আপনার সব সার্কেলে উঠা বসা রাখতে হবে আমি আমার বিভিন্ন সার্কেল উঠা বসা আছে আল্লাহ রহমতে যার মধ্যে আমি দেখছি প্রায় প্রত্যেককেই আমি দেখছি তারা শুধুমাত্র নিজের সার্কেলের মধ্যে ডুবে আছে যেমন অনেক সুফিবাদী লোকজনের সাথে আমার পরিচয় আছে আল্লাহ রহমতে বাংলাদেশের বাংলাদেশের বাইরে বিভিন্ন দেশে বিদেশি এরকম এরকম তারা কি করে শুধুমাত্র ওই সার্কেলের মধ্যে ডুবে থাকে এবং এর বাইরের মানুষকে তারা পাত্তাই দেয় না কি কিভাবে কথা বলে আপনি জানেন যেটা আমার নিজের ব্যক্তিগতভাবে দুঃখ লাগছে তার কাছ তাকে আমি কষ্ট দিতে চাই না তাকে আমি সম্মান শ্রদ্ধা করি অন্য মানুষদের ব্যাপার এভাবে আরে ভাই ওরা কি এগুলো বোঝে নাকি ওরা এগুলো ওরা কোন স্তরের মানুষ ওরা এগুলো বোঝে জাস্ট দুইটা হিন্স দিয়ে কথা বলে দিলাম আমি বললাম যে ভাই এটা আমি মনে মনে হলাম যে এটা কেমন ধরনের কথা আর একটা মানুষ বোঝে না সে ডিচু স্তরের আপনি আধ্যাত্মিক বিষয় উঁচু বিষয় বোঝেন আপনি হৃদয়ের জগৎ বোঝেন অন্য মানুষটা নিচু স্তরের আপনি তাকে যদি হেল্প না করেন আল্লাহ আপনাকে এই উপরের স্তর দিছে কিসের জন্য আপনাকে তো আল্লাহর উপরের স্তরে উঠতে দিবে না আপনি যদি খেদমতে খাল ভুলে যান সৃষ্টির সেবা ভুলে যান আল্লাহ কখনোই আপনাকে উচ্চ স্তর দেবে না আপনি যদি স্পিরিচুয়ালি হাই লেভেল উচ্চ মাকাম আপনি মনে করেন আপনি পেয়েছেন ওটা হবে ইন্টেলেকচুয়ালি নট ট্রু স্পিরিচুয়ালি তো এই যে একটা নিজস্ব নিজের একটা টাইপের মধ্যে ডুবে থাকা তারপরে অনেক ছেলে পেলে আছে যখন আপনি দেখবেন সিরিয়া বিষয়ে ভাইরাল হচ্ছে নিউজ আফগানিস্তান বিষয়ে ভাইরাল হচ্ছে নিউজ ওই সময় সবাই কিন্তু এগুলো নিয়ে শেয়ার দিচ্ছে বা একটা ধর্ষণের ঘটনায় খুব ছড়াইছে সবাই ওটা নিয়ে শেয়ার দিচ্ছে এর মধ্যেও যখন একটা দুইটা ছেলে বা মেয়ে অন্য বিষয়ে পোস্ট শেয়ার করতেছে ওই বিষয়ে কিছুই শেয়ার করতেছে না লাইক কমেন্টও করতেছে না কি বিষয় শেয়ার করতেছে রান্নার রেসিপি তখন আপনার বুঝতে হবে যে এই মানুষটা কতটা ডিসকানেক্টেড সোসাইটি থেকে কারণ ফেসবুকে যে মানুষগুলো আছে ফেসবুক সোসাইটি বর্তমানে এই মুহূর্তে যে ইন্ডিয়াতে এক মেয়েকে রেপ করে মেরে ফেলেছে আমি নামটা এই মুহূর্তে ভুলে গেলাম এখন তাকে নিয়ে অনেকে ব্যস্ত তাকে তার কথা অনেকে চিন্তা করতেছে শুনতেছে আমি একটু নামটা দেখে বলি হ্যাঁ তো
এটা হচ্ছে মেয়েটার নাম হচ্ছে আসিফা ইন্ডিয়াতে যাকে মন্দিরে নিয়ে রেপ করে তারপর মেরে ফেলেছে বাচ্চা মেয়েকে এই ঘটনা নিয়ে অনেক মানুষ কিন্তু ব্যস্ত এবং অনেক মানুষ এটা নজরে আসছে তা সত্ত্বেও ফেসবুকের কিছু কিছু মানুষ হ্যাঁ আসিফা জি ফাসান আহমেদ তা সত্ত্বেও ফেসবুকে আপনার নিউজ ফিডে আপনি দেখবেন এই রকম যখন একটা ভাইরাল ট্রেন্ড চলতেছে তখন আপনাকে ক্লাসিফাই করতে হবে আমরা সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ারিং আমরা এগুলোকে প্রোগ্রাম দিয়ে ক্লাসিফাই করি এবং এটা খুবই পসিবল এটা হিউম্যান মাইন্ডে ভাবে কাজ করে আপনি ক্লাসিফাই করবেন যে এই বেশিরভাগ মানুষ এখন আসিফা কিনে ট্রেন্ডে আছে এর মধ্যে অল্প কিছু মানুষই আছে যারা সচেতন আর বেশিরভাগ হচ্ছে যখন যেটা টক অফ দ্য টাউন হট টপিক তখন সেটা নিয়ে শেয়ার দেয় এটা সত্ত্বেও কিছু মানুষ আসিফার নামও জানতেছে না আসিফা কিনে শেয়ারও দিচ্ছে না তার মানে কি তার মানে এই মানুষটা এই সোসাইটি থেকেও ডিসকানেক্টেড এবং এই মানুষটা ভালনারেবল এই মানুষটা বিপদে আছে যে মানুষটা এইরকম ডিসকানেক্টেড সে যখন তার ব্যক্তিগত দুঃখ কষ্ট নেগেটিভ ইনার্জি যেগুলো সমাধান করতে পারবে না সে তখন এই ভিতরে ডুবে যেতে যেতে একসময় হঠাৎ সে সুইসাইড করবে আমরা তখন শুধু রেস্ট ইন পিস ইউ উইল বি রিমেম্বার্ড এগুলো বলে আমরা দায়িত্ব খালাস করব বাট মানুষটা হারায় যাবে পে অ্যাটেনশান ওই মানুষটার দিকে অ্যাটেনশান দেন ভালো করে ফেসবুক নিউজ ফিডকে খেয়াল করেন কেননা ফেসবুক যা ছিল পাঁচ সাত বছর আগে এখন আর তা নাই বর্তমান ফেসবুক আমাদের প্রত্যেকের ভিতরের কথা বলে অতএব ফেসবুকের অ্যালগোরিদমের থেকে আপনি অ্যাডভান্স হন আপনি দেখেন আপনি চিন্তা করেন অ্যানালাইজ করেন কে কি শেয়ার দিচ্ছে কি কথা বলছে তার সাইকোলজি কি হতে পারে দেন ট্রাই টু হেল্প অর ইফ ইউ নিড হেল্প গেট সাম হেল্প কিন্তু ডুবে যেয়ের না নেগেটিভ এনার্জির মধ্যে ডুবে যেয়ের না দুঃখ কষ্টের মধ্যে ডিপ্রেশনের মধ্যে ডুবে যেয়ের না আমি আমার ফেসবুকের সূত্রে পরিচিত ব্যক্তিগতভাবে পরিচয় হয়নি কিন্তু এখন যথেষ্ট ভালো পরিচয় এরকম একজন আছেন যিনি আমাকে নক করলেন না একদিন মেসেজ দিয়েছিলেন ইনবক্সে জাস্ট এটুকুই তিনি আমাকে এরকম লিখছিলেন যে মাসুদ ভাই আপনি অনেক ভালো থাকেন মানে আমি ভালো থাকি সেটা সে উইশ করতেছে সে বসে আমি জেনারেলি ভালো থাকি আপনার মতো মানুষদের উচিত আপনার আশেপাশে যারা ভালো থাকে না তাদেরকে ভালো থাকতে সাহায্য করা যখন এই মেসেজটা উনি আমাকে দিল মেস ইনবক্সে আমার থেকে জুনিয়র হবে তখন আমার আমার তখন বেশ অপরাধ বোধ হলো যে আসলে আমার যতটুকু সামর্থ্য আছে বা ছিল আমি হয়তো তার সবটুকু দিচ্ছি না বা আমি হয়তো এই মানুষটাকে খেয়াল করিনি যে মানুষটা আজকে নিজে থেকে আমাকে বলতেছে যে ভাই আপনার উচিত আপনার আশেপাশে যারা ভালো থাকে না তাদেরকে ভালো থাকতে সাহায্য করা কেন সে এটা বললো কেন আমি নিজে গিয়ে তাকে ভালোবাসা দিলাম না কেন আমি নিজে থেকে তার সাথে কথা বললাম না এবং তার যে জায়গাটা আটকায় আছে যে জায়গা কারণে একটা পাখি উড়তে পারতেছে না সেই জায়গাটা আমি কেন খুলে দিতে পারলাম না তো তারপর আমি তার সাথে অনেক কথাবার্তা বললাম আমি তার সাথে আমার এখন যথেষ্ট গল্প টল্প হয় সুন্দর সম্পর্ক আছে আর একটা মানুষ সে হয়তো আমাকে এই ইনি যে আমাকে মেসেজ দিচ্ছে আর একটা মানুষ হয়তো মেসেজ দিচ্ছে না তার হয়তো ইচ্ছা হয়েছে স্পেসিফিক আমি না এরকম আরও অন্য মানুষ যার কাছ থেকে মনে হয় যে এর কাছ থেকে একটু ভালোবাসা পাওয়া যেতে পারে তার সাথে একটু কথা বলি হয়তো সরাসরি বলতে লজ্জা পাবে কখনো বলবে না যে ভাইয়া বা আপু আপনার কাছ থেকে আমি খুব স্নেহ আশা করি আমি কষ্টে আছি আপনি আমাকে ভালোবাসা দিয়ে আমাকে বাঁচায় তোলেন আমি মারা যাচ্ছি আমি ডুবে যাচ্ছি নেগেটিভিটির ভিতরে কয়জন মানুষ এটা বলে যারা বলে ওদের যথেষ্ট কারেজ আছে বাকিদেরকে কি আমরা কাপুরুষ বলে ফেলে দিব বাকিরা যখন সুইসাইড করে আমরা কাপুরুষ বলব এবং ফিউচারে যারা এই রকম করবে আমরা তাদেরকে কাপুরুষ বলে তাদেরকে আমরা ফেলে দিব না উই শুড নট ডু সার্চ আমাদের এটা করা উচিত না আমাদের এটা করা উচিত না তখন আমাদের ফোকাস করা উচিত এবং চিন্তা করা উচিত যে কে কীভাবে কথা বলতেছে একটা মানুষকে অ্যাড করতেছেন ফেসবুকে রেগুলারই তো ফের অ্যাডলিস্ট অ্যাড রিকোয়েস্ট আসতেছে কাউকে অ্যাড করতেছেন ভালো করে দেখেন তার প্রোফাইলে ঘোরেন কি লাইক দেয় যেটা আমি ব্যক্তিগতভাবে আমি যখন আমার রিসার্চে আমি কাজ করবো আমি এগুলো অ্যালগোরিদম সাজেস্ট করবো আমি সেটা আপনাদেরকে বলতেছি সে কিসে কিসে লাইক দেয় তার মুভি প্রেফারেন্স কি মুভিগুলো কোন ধরনের মুভি গান কি ধরনের গান শোনে এরকম দেখে আপনি তার সাইকোলজিক্যাল প্রোফাইলিং করেন আপনি চিন্তা করেন এই মানুষটা সাইকোলজিক্যালি কীরকম জিরোর থেকে ডানে আছে প্লাসের দিকে আছে নাকি নেগেটিভের দিকে আছে 
এটা দেখে আপনি বোঝার চেষ্টা করেন দেন তাকে হেল্প করার চেষ্টা করেন অথবা ইফ ইউ নিড সাম হেল্প আপনি একটা মানুষের প্রোফাইলে ঢোকেন দেখেন সে কেমন আছে সে কী কথাবার্তা বলছে সে পজিটিভ এনার্জি এমিট করে কি না সে মানুষকে ভালোবাসা দেয় কি না বা দিতে পারে কি না বা ইত্যাদি আপনি দেখেন দেখে তার কাছে পৌঁছানোর চেষ্টা করেন তাকে অ্যাড করেন তাকে মেসেজ দেন তার ফেসবুকে হয়তো আপনি সরাসরি এটা বলতে পারবেন না যে আমি কষ্টে আসি আমি ডিপ্রেশনে আসি আমি ভালোবাসা চাই বাট স্টিল মৌলানা যে আর একটা কথা আছে যে লো ল্যান্ড ইজ হোয়ার ওয়াটার ফ্লোজ অল মেডিসিন ওয়ান্টস ইজ পেইন টু কিউর যে শরীফুল ইসলাম ভাই ওয়ালাইকুম ইসলাম কেমন আছেন যে বলছে যে লো ল্যান্ড নিচু জমি হলো পানি হলো নিচু জমির দিকেই গড়িয়ে যেতে চায় পানি উপরের দিকে যেতে চায় না আর মেডিসিন হলো ব্যথাকে খোঁজে যেটাকে সে সারিয়ে তুলবে অল মেডিসিন ওয়ান্টস ইজ পেইন টু কিউর তো এটা উভয়েরই নিড মেডিসিনও ব্যথাকে খোঁজে ব্যথাও মেডিসিনকে খোঁজে আপনি যদি ব্যথায় থাকে আপনার বিভিন্ন বিষয়ের নেগেটিভিটি আছে দুঃখ কষ্টের ভিতরে আছেন কোনো সিগারেট কোনো মদ কোনো গাঁজা কোনো কিছু আপনাকে হেল্প করতেছে না আপনার গার্লফ্রেন্ড আছে স্টিল ইউ আর ডিপ্রেসড ইউ ক্যান্ট হ্যান্ডেল ইউর সেলফ ইউ ক্যান্ট মেনটেন ইউর লাইফ আপনার লাইফ পার্টনার আছে হাজব্যান্ড আছে ওয়াইফ আছে আপনি স্টিল মেনটেন করতে পারতেছেন না নিজেকে গুছায় রাখতে পারতেছে না দিন শেষে আপনি শান্ত না সুখী না দেন দেখেন কোন মানুষটা আছে কোন মানুষটা পজিটিভ এনার্জি দিচ্ছে তার সাথে ইন্টারাক্ট শুরু করেন আপনি সরাসরি তাকে বলবেন না আমি জানি তার সাথে ইন্টারাক্ট শুরু করেন তাকে মেসেজ দেন তার পোস্টে কমেন্ট করেন তার সাথে দু একটা হাসি ঠাট্টা গল্প কমেন্ট করতে করতে ট্রাই টু গেট ক্লোজ টু দেন তার সাথে ঘনিষ্ঠ হওয়ার চেষ্টা করেন দেন আপনি দেখবেন যখন আপনাদের মধ্যে একটা কিছুটা ঘনিষ্ঠতা হবে কিছুটা পরিচয় সম্পর্ক সৃষ্টি হবে আপনাদের ভিতরে এই নেগেটিভ এবং পজিটিভ এনার্জির আদান প্রদান ঘটবে এবং আপনি হয়তো বেঁচে উঠবেন কারণ ডিপ্রেশান বা স্পেসিফিক্যালি ডিপ্রেশান ছাড়াও আরও অনেক ইস্যু থাকে আমি শুধু ডিপ্রেশান শব্দটা ইউজ করতে চাই না আমি নেগেটিভ এনার্জির কথাটা ব্যবহার করতে বেশি পছন্দ করি কারণ এটাই অ্যাপ্রোপ্রিয়েট আমি এরকম বেশ অনেক কেস দেখছি আপনার খাবার আছে পেটে আপনি রাতে ঘুমাতে পারতেছেন ইউ হ্যাভ অ্যাক্সেস টু ইন্টারনেট ইউ হ্যাভ ইলেকট্রিসিটি ইউ হ্যাভ অ্যাক্সেস টু ইন্টারনেট ইউ হ্যাভ ইলেকট্রিসিটি অ্যান্ড সাচ অ্যান্ড সাচ বাট স্টিল দিন শেষে আপনি যখন ঘুমাচ্ছেন আপনি ভালো নাই কেন অনেক মানুষ কিন্তু খাওয়া পায় না একবেলা ওইখানে তাদের কষ্ট ওদেরকে হেল্প করেন ওদেরকেও হেল্প করেন একবেলা খাবার দিলেই তাদেরকে হেল্প করা কত সহজ কত মানুষের দিন শেষে সবচেয়ে কষ্ট এবং দুঃখের ব্যাপারটা হচ্ছে খাবার নেই আপনি তাকে এক প্লেট খাবার দিলেই হয় পঞ্চাশ টাকা এটা খুবই সহজ পঞ্চাশ টাকা আমরা ইজিলি খরচ করতে পারি কিন্তু যে মানুষগুলোর অবস্থা মানে ক্ষুধা হচ্ছে সাইকোলজিক্যাল অ্যান্ড স্পিরিচুয়াল তাদেরকে তো এত সহজে এক প্লেট খাবার দিলে হয় যায় না পঞ্চাশ টাকা ধরা দিলেও হয় না তাদের ব্যাপারটা আরও আরও সিরিয়াস আরও বড় তাদেরকে কিভাবে হেল্প করা এই জন্য একদিকে নিজেকে যেমন মেনটেন করতে হবে আর একদিকে অন্যকে হেল্প করার চেষ্টা করতে হবে আপনি যখন আরেকজনকে ভালোবাসা দেওয়ার জন্য নিজের ভিতরে পজিটিভ এনার্জি ইনক্রিজ করবেন মধুশ্রী সিং হাই হাওয়ার ইউ আপনি যখন পজিটিভ এনার্জি ইনক্রিজ করবেন তখন ওই ব্যক্তি সে যেমন একদিকে তার নেগেটিভ নেগেটিভ এনার্জি থেকে উঠে আসবে অ্যাট দ্য সেম টাইম আপনার ভিতরে পজিটিভ এনার্জি দেওয়ার এবিলিটি বাড়বে যেটা বলে মৌলানার মৌলানারই আর একটা কথা মৌলানাকে যেহেতু বলে হয় রুমি দ্য মাস্টার অব লাভ মৌলানা আর একটা কথা হচ্ছে লাভ জেনারেটস লাভ ভালোবাসা ভালোবাসা বাড়ায় আপনি যখন ভালোবাসা দিতে শিখবেন অন্যকে আপনার ভালোবাসাতে এবিলিটি আরও বেড়ে যাবে আপনি ধর আর একটা মানুষকে আর একটু বেশি ভালোবাসা দিতে পারেন যার নিড আর একটু বেশি তো এই জন্য চেষ্টা করেন আপনার নিজেরও অনেক প্রয়োজন আছে অনেক দিক থেকে আপনার নেগেটিভ আপনি অনেক নেগেটিভ এনার্জির মধ্যে ডুবে গেছেন কোনো কোনো টাকা পয়সা ফেসবুক মুভিজ ইউটিউব কোনো কিছু নাথিংস হেল্পিং কোনো কিছু হেল্প করতেছে না দিন শেষে ইউ হ্যাভ এভরিথিং বাট ইউ হ্যাভ নাথিং আপনি আর একটা মানুষের কাছে পৌঁছানোর চেষ্টা করেন অ্যাট দ্য সেম টাইম আপনি আর একটা মানুষকে কিছুটা দেওয়ার চেষ্টা করেন আপনার 
কিছুটা ভালোবাসা হয়তো আপনি কাউকে দিতে পারেন আপনি নিজে অনেক কষ্টে আছেন আপনার সবচেয়ে বেশি ভালোবাসা দরকার কিন্তু স্টিল আপনি আর একটা মানুষকে অল্প একটু ভালোবাসা দিতে পারেন সবচেয়ে সহজ কি একটা গরিব মানুষকে খাওয়ানো রাস্তায় যান একটা গরিব মানুষকে একটু খাওয়ান এইভাবে শুরু করতে পারেন যাকে আপনি ইন্টেলেকচুয়ালি কথাবার্তা বলে কুম করে তার কাছে অনেক ঘনিষ্ঠ হয়ে দেন ভালোবাসা দেওয়া তাকে নেগেটিভ এনার্জির মধ্যে থেকে উঠে আনা সেটা হয়তো আপনি এখনই পারতেছেন না আপনি নিজেই তো বিপদে আছেন আপনি কাকে হেল্প করবেন কিভাবে একজন বোঝা যার নিজেই বোঝা আছে সে কিভাবে একজন মানুষকে বোঝা থেকে উদ্ধার করবে সে তো পারবে না যে নিজে লেড অ্যান্ড সোল সে একটা লেড অ্যান্ড সোলকে হেল্প করতে পারে না বাট স্টিল আপনি অল্প একটু হেল্প করতে পারেন এ হেল্প করেন আপনার নিজের ভিতরে পজিটিভ এনার্জির একটা ইনফ্লো আপনি ফিল করবেন আপনি নিজেই নিজের নেগেটিভ এনার্জিকে কাউন্টার করবেন আর হয়তো আল্লাহ আপনাকে আর কারো থেকে পজিটিভ এনার্জির একটা সোর্স এনে দিবে যার সাথে আপনি কানেক্টেড হয়ে আপনি আপনার নেগেটিভিটি থেকে বের হয়ে আসবেন তো এটাই আমার আর কি আমি যেটা নিয়ে রিসার্চ করতেছি বা চিন্তা মানে কাজ করতেছি সেটা থেকে আর কি এই প্রসঙ্গটা আসলো আর কথা আর বেশি বাড়াবো না কথা শেষ করি তবে তার আগে একটা ঘটনা মনে পড়ল আমি যখন গতবার এখানে ছিলাম তখন আমার ইরানি ক্লাসমেটের সাথে তার রুমে বসে আমরা কয়েক দেশের ক্লাসমেট নাইজেরিয়ান ইন্ডিয়ান বাংলাদেশি ইরানি আমরা বসে কথা বলছিলাম আড্ডা দিচ্ছিলাম তো আমার সেই ইরানি ক্লাসমেট আপনারা ইরান সম্পর্কে কতটুকু জানেন ইরানের কালচার বা ইরানিদের কালচার তারা খুবই উচ্চ কালচারের জাতি এত বেশি কালচার যে তারা পানি খাওয়ার আগে সবাইকে সাধে রুমে দশজন থাকলে দশজনকে সাধে তুমি খাবা তুমি খাবা সবাইকে সেদে তারপর সবাই বলে না না প্লিজ আপনি খান দোকানে গেলে দোকানদার কাছ থেকে চাল নিলেন ডাল নিলেন দোকানদারকে টাকা দিতে গেলে দোকানদার বলবে না দিলেই খুশি হতাম আপনি বলবেন আপনি নিলে আমি খুশি হই তো এরা অনেক পোলাইট একটা জাতি ও কি করছিল ওর পাশের রুমে ইউরোপিয়ান কারো ইউরোপিয়ানরা সেখানে আসছে সেই রুমে গেছে যাওয়ার পর তারা ওখানে বার্গার বানাচ্ছে কি বার্গার বার্গার মানে পাউ রুটি কিনে এনে তার মধ্যে একটু মাংস দিয়ে একটু গরম করে এই খাওয়াই হলো বার্গার একটু লেটুস পাতা দেয় সস টস দিলে হয়ে যায় বার্গার এখন তারা চারজন তারা চার পিস রুটি কিনছে তারা একটু মাংস দিয়ে বার্গার বানাচ্ছে তখন আমার সেই ক্লাসমেট সে ওখানে গেছে যাওয়ার পর তারা কি বলছে তারা বলছে সরি ম্যান উই ডোন্ট হ্যাভ এনি বার্গার ফর ইউ উই জাস্ট ব্রড ফর আওয়ার সেলস বলছে যে সরি আমাদের আমরা আসলে মাত্র চারজনের জন্য মাত্র চারটা কিনছি তো কোনো বার্গার এক্সট্রা নাই তোমাকে দেওয়ার মতো তুমি এমনি বসো আমাদের সাথে গল্প করো তো ওদের কালচার ইরানি সেই ছেলে ওদের কালচার কেমন জানেন আপনি ওর বাসায় যদি যান ওরা চারজন খাচ্ছে চারজনই বলবে আরে না আমার খাওয়া আমি তো খেয়ে আসছি একটু আগে এমনি আমরা খাচ্ছিলাম তুমি প্রত্যেকে সাধবে আপনাকে আর সেই কালচারের একটা ছেলে যখন এটা ফেস করছে ইউরোপে তো আসছে সে ইউরোপ তার অনেক ভালোবাসা স্বপ্নের দেশ ইউরোপ আসার পর যখন সে এটা ফেস করছে সে আমাকে খালি বারবার বলে সিটি ইউরোপিয়ান্স সিটি ইউরোপিয়ান্স যে ফালতু ইউরোপিয়ান আমি কি তোদের বার্গার খেতে গেছি নাকি তোদের দেশে খাবারের কোনো স্বাদ আছে নাকি ওগুলো আমি খাইতে গেছি আমি গেছি তোদের সাথে নর্মাল কথা বলতে কুশল বিনিময় করতে তোরা আমাকে বলিস আমি তোদের তোমার জন্য বার্গার নাই তো যখন এই ঘটনাটা ও বলতেছিল ও বারবার এটা বলে তখন আমার বাংলাদেশি ক্লাসমেট আছে ইন্ডিয়ান ক্লাসমেট আছে আবার ও আছে আমাদের কালচার কিন্তু মোটামুটি সেম ইন্ডিয়ানদের বাংলাদেশিদের ইভেন ইরানিদেরও এই ভালোবাসার ক্ষেত্রে বা সামাজিকতার ক্ষেত্রে তখন আমি ওকে বললাম যে দেখো ইউ নো হোয়াট হোয়াই উই হ্যাভ কাম হিয়ার ইন এস্তোনিয়া আমরা এস্তোনিয়া কেন আসছি আল্লাহ কেন আমাদের কি এই পর্যন্ত আসার ব্যবস্থা করে দিছে আমরা এই জন্য আসি নাই যে আমরা একটা মাস্টার্স ডিগ্রি নিয়ে চলে যাব অথবা ভালো ভালো কামাই করব আমরা এই জন্য আসছি যে এই মানুষদের মধ্যে ভালোবাসা কম আছে আর আমাদের মধ্যে বেশি আছে অত ব্যালান্স করতে হবে কেননা গড ইজ ইন ব্যালান্স এবং আল্লাহ হচ্ছেন ব্যালান্সে আছেন এবং আল্লাহ সব সব জায়গায় ব্যালেন্স নিশ্চিত করেন উপর থেকে পানি নিচে যায় কেন ওই জায়গায় লেভেল হওয়া দরকার সমান হওয়া দরকার দুইটা লেভেল লেভেল সমান হওয়া দরকার অতএব আমাদের মধ্যে বেশি ভালোবাসা দেওয়ার বেশি উন্নত কালচার ইত্যাদি ইত্যাদি আছে আমরা আল্লাহ আমাদেরকে এখানে আসার ব্যবস্থা করে দিছে এবং আল্লাহ দেখতেছে যে আমরা এই ভালোবাসাটা এখানে ছড়াচ্ছি কি না আমরা এদের মধ্যে অনেক নেগেটিভিটি আছে এরা নেগেটিভ এনার্জির মধ্যে অনেকে ডুবে আছে আমাদের পজিটিভ এনার্জি ওদের থেকে অ্যাভারেজই বেশি 
আমাদের এই পজিটিভ এনার্জি দিতে হবে এই জন্য আল্লাহ আমাদের এখানে পাঠাইছে যেন শেষে আমরা ব্যালেন্স হয়ে যাই নেগেটিভ এনার্জি এবং পজিটিভ এনার্জি ব্যালেন্সে আসতে পারে নিউট্রাল হতে পারে আমাদের হয়তো ইঞ্জিনিয়ারিং নলেজ কম আছে এদের প্র্যাকটিস বেশি আছে আমরা এখানে চলে আসছি সমান করার জন্য আর ভালোবাসার ক্ষেত্রে আমাদেরকে ভালোবাসা দিতে হবে আপনি ওদের কাছ থেকে ভালোবাসা না পেয়ে আপনি ওকে গাল মন্দ করে চলে গেলে হবে না এই হচ্ছে পজিটিভ এনার্জি এবং নেগেটিভ এনার্জি ব্যালেন্স এবং আমাদের প্রত্যেককে এটা দেখতে হবে আমার সার্কেলে আপনার সার্কেলে আপনাকে দেখতে হবে আপনার কতটুকু দেওয়ার আছে আপনার আশপাশে কেউ মাইনাস ফাইভ আপনি প্লাস ফাইভ আছেন আপনি ওর কাছে যান দুইজন মিলে নিউট্রাল হয়ে যান ও বেঁচে উঠবে আপনার আপনার প্রতিও আল্লাহ সন্তুষ্ট হবে এইভাবে করে আশেপাশে যত মানুষকে পান দেখেন চেষ্টা করেন ফেসবুকে ইয়াং জেনারেশনের সাথে মোস্টলি ইয়াং জেনারেশনের মধ্যে ডিপ্রেশান সুইসাইড এগুলো অনেক বেশি তাদের সাথে কানেক্ট করেন কমিউনিকেট করেন আপনি যেই লেভেলের যেই সার্কেলের যেই সোসাইটির হন না কেন আপনার এডুকেশন আপনার ক্যারিয়ার আপনার সোসাইটি যেমনই হোক না কেন আপনি আশপাশের সব ধরনের জায়গা থেকে কানেক্ট করার চেষ্টা করেন মেবি মেবি আপনি কোনো সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ারও না আপনি অনার্স মাস্টার্সও নাই সাপোজ আপনি শুধু ক্লাস এইট পাস স্টিল আপনি যে ভালোবাসাটা দিতে পারেন সেটা হয়তো অনেকে পারে না আপনি কানেক্ট করার চেষ্টা করেন হয়তো পিএইচডি হোল্ডার একজন মানুষকে আপনি বাঁচা বাঁচাতে পারবেন নেক্সট সুইসাইড থেকে জাপানে যখন জাপানের টপ টপ টেকনিক্যাল ইউনিভার্সিটির নাম্বার ওয়ান ছাত্রী যখন ছাত থেকে লাভ দিয়ে সুইসাইড করল তখন তাকে নিয়ে অ্যানালিসিস রিসার্চ সব কিছুতে ভরে গেল অনেক মানুষ হয়তো এই রিসার্চের ফলাফলে বেঁচে যাবে ফিউচারে বাট ওই মেয়েটা কিন্তু শেষ হয়ে গেছে সে কিন্তু টপ ছাত্রী ছিল অতএব লুক অ্যারাউন্ড চারিদিকে তাকান এবং আমাদের আশেপাশে অনেক মানুষ আছে তাদেরকে হেল্প করেন নিজেও বাঁচেন অন্যদেরকে বাঁচান আল্লাহ বলছেন বারবার কোরআনে আসে নামাজ এবং জাকাত নামাজ এবং জাকাত জাকাত মানে শুধু এই না যে আপনার সাড়ে সাত ভরি গোল্ড হওয়ার পর সমপরিমাণ সম্পদ হওয়ার পর আপনি দান করবেন দ্যাট ইজ নট অনলি জাকাত ওটা জাকাতের একটা রূপ জাকাতে আরও রূপ আছে আপনার জ্ঞান থাকলে এটা দান করেন এটা জাকাত ভালোবাসা দিতে পারেন আপনি মানুষকে এটা দান করেন এটা জাকাত আল্লাহ নামাজের পরপরই জাকাতের কথা বারবার বলছেন বারবার বলছেন নামাজ জাকাত নামাজ জাকাত সালাদ কায়েম করো জাকাত দান করো মানে আপনি নামাজ পড়ে উঠেই আপনি জাকাত আপনি কি জাকাত দিচ্ছেন সেটা চিন্তা করেন নামাজ পড়ে উঠে জাকাত দিচ্ছেন কি আমার কাজিন যখন আমার সাথে কয়েকদিন আগে রিলিজিয়াস বিষয়ে ডিসকাশন করতেছিল যে স্পিরিচুয়াল অ্যাডভান্সমেন্ট এবং আত্ম উন্নয়ন আত্মশুদ্ধি কিভাবে করা যায় নামাজে আমি অনেক চাচ্ছি আল্লাহর কাছে এটা ওটা প্রার্থনা করছি আমি বললাম যে দেখো নামাজের সাথে সাথে জাকাত নামাজের সাথে সাথে জাকাত তুমি কি জাকাত দিচ্ছ সবচেয়ে সহজ জাকাত হচ্ছে একটা গরিব মানুষকে দান করা টাকা দিয়ে দান করা হলো সবচেয়ে সহজ জাকাত এর থেকে উপরের স্তরে জাকাত আছে কাউকে ভালোবাসা দেওয়া কাউকে ইন্টেলেকচুয়াল হেল্প করা যে কোনোভাবে হেল্প করা তুমি প্রতিদিনকে জাকাত দিচ্ছ পাঁচ অক্ত নামাজ পড়তেছ দিনে পাঁচটা জাকাত কি দিচ্ছ খুঁজে দেখো পাঁচটা জাকাত দিচ্ছ কিনা তুমি সচেতনভাবে এই মানুষটাকে আমি ভালোবাসা দিলাম একে আমি হেল্প করলাম একে আমি বাঁচালাম একটু একটু করে প্রতিদিন জাকাত দাও প্রতিদিন পাঁচ অক্ত নামাজ যেমন পরকালে উতরে দেবে প্রতিদিন পাঁচ অক্ত জাকাত এই দুনিয়ার বুকে জান্নাত সৃষ্টি করবে অথবা জান নামাজ পড়েও হয়তো আমরা দুনিয়ার বুকে অশান্তিতে দুঃখ কষ্ট ডিপ্রেশনে থাকবো নামাজ আমাদেরকে হেল্প করবে না নামাজ তো একা না নামাজের সাথে তো জাকাত আছে নামাজ পড়ে উঠে জাকাত দেন ভালোবাসেন আশপাশে তাকান কাউকে হেল্প করেন অনেক মানুষ আছে নিজে বাঁচেন আর একজনকে বাঁচান তো যারা সালাম দিছেন যারা মেসেজ করছেন সবাইকে ধন্যবাদ তো আমি বিদায় নিতে চাই সবাই ভালো থাকেন খুদা হাফেজ